Merhaba, bu videoda da bir önceki OLED'nin devamı olan PLL'yi anlatacağım. Şimdi PLL'yi yine iki aşamada çözmeyi anlatacağım. PLL'yi rastgele bozayım şimdi. Şimdi PLL'de ne yapıyoruz? Önce köşeleri sonra kenarları yapmayı anlatacağım burada. Hepsini birer algoritmada yapacağız. Şimdi köşeleri yaparken önce bütün köşeleri doğru yerine getireceğiz. Bir algoritmayla. Şimdi hepsi doğru yerine geldi. Sadece kenarlar kaldı. Sonra kenarları da bir algoritmayla çözeceğiz. Şimdi hemen algoritmalara geçelim uzatmadan. Ee, Tabi algoritmalara geçmeden önce şimdi köşe algoritması olan iki tane algoritma öğreneceğiz. Kenar algoritması da dört tane algoritma öğreneceğiz. Şimdi bu algoritmaları, köşe algoritmaları biraz daha uzun. Ama iki tane sadece. O yüzden hemen başlayalım. Şimdi e, yine aynı şekilde karıştırayım. E, köşelerde karşınıza çıkabilecek iki durum var iki algoritma olduğu için doğal olarak. Şimdi ya e, şimdi u şu u döndürmesini istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bakıyorum iki tane yan yana doğru köşe arıyorum. Şu ikisi mesela doğru. Yani nereden anlıyoruz doğru olduklarını? Şu iki renk aynı mı? O öyle bir iki köşe bulabiliyorsak onları solumuza alıyoruz ve t permütasyonu yapıyoruz. Şimdi iki köşe şöyle, şöyle soldayken aynı renkli bu, bu yani şu anda önünüzde küp varsa böyle bir durum ortaya çıkmaya da bilir. Az, önce, az sonra onu anlatacağım. Şimdi eğer böyle bir durum varsa iki tane köşeyi solumuza alıp şu algoritmayı yapıyoruz. R U R ters U ters R ters F R2 U ters R ters U ters R U R ters F ters Şimdi bakıyoruz bütün köşeler oldu. Şimdi bir durum daha gelebilir karşımıza. O nasıl olabilir? Onu şöyle yapayım. Şimdi böyle bir durum da gelebilir karşınıza. Bakıyorsunuz hiçbir şey yok. böyle yan yana iki tane aynı köşe hiç gelmemiş. Hepsinin renkleri farklı. Bu durumun çok farklı şeyleri olabilir. Böyle olabilir. Bakıyoruz gene hiç Aynı renkli iki tane yan yana köşe yok. Bu durum demek ki karşılıklı yer değiştirmesi gerekiyor köşelerin. Bu durumda küpü nasıl tuttuğumuz önemli değil. Her yerden yapılabilir algoritma. Şu algoritma yapıyoruz. Bu da Y permütasyonu. Başlıyorum. Az öncekine çok benzer bir algoritma aslında. Bu T ve Y ikisi de iki tane OLL'nin birleşimi. Ama T olunca e, birleşirken arada bazı hamleler birbirini götürüyor. O yüzden... Daha kısa bir algoritma çıkıyor. Burada bütün iki OLL'yi de yapmış oluyoruz. Başlıyorum. F, R, U ters. Başlıyorum. F, R, U ters. R ters, U ters. R, U. R ters, F ters. R, U, R ters, U ters, R ters, F ters, Fa, pardon, R ters, F, R, F ters. Bu da bütün köşeleri çözdü. Şimdi köşeleri bitirdikten sonra kenarlara gelelim. Kenarlarda, e, şimdi iki tane U permütasyonunu göstereyim. Şu durum mesela U permütasyonu. U permütasyonunu nereden anlıyoruz? Sadece üç tane kenarın yer değiştirmesi gerekiyor. Şimdi e, bu üç tane kenar bir saat yönünün tersine yer değiştirmesi gerekebilir. Şu anda olduğu gibi. Ya da saat yönünün tersinde yer değiştirmesi gerekebilir. Şimdi bakıyorum. Nereden anlayacağız onu? Bakıyorum şimdi. E, bu arada doğru olan kenarı da arkaya alıyoruz. Algoritmaya başlamadan önce. Bakıyorum şimdi. Önümde kırmızı var. Kırmızı nereye gitmesi gerekiyor? Buraya gitmesi gerekiyor. Demek ki saat yönünün tersinde. Şöyle bir de, de, döngü olacak. Bu buraya, bu buraya, bu da buraya gelecek. Diğer türlü de olabilir değil mi? Mesela şöyle gibi. Şimdi bu durumda bakıyoruz. Turuncu nereye gidecek? Arkada doğru kenar. Turuncu nereye gidecek? Buraya. Bu da buraya, bu da buraya. O zaman şimdi önce diğerini göstereyim. Şimdi bu algoritma şöyle. Saat yönünün tersinde değişecekse 3 tane kenar. Arkada doğru kenar varken şunu yapıyoruz. R, U ters. R, U. 
Re-u. Re-u-ters. Re-ters. U-ters. Re-2. Bu kadar. Sonra bir de onun tersi var. Gene arka kenar böyleyken saat yönünde değişimin de formülü bu. R2 U R U R ters U ters R ters U ters R ters U R ters Bunlar böyle. Bir de şimdi bütün dört kenarın da yanlış olduğu iki durum daha var. Onlar da şöyle. Şimdi bir tanesi bu. Burada şimdi şey olabilir. Şimdi ya karşılıklı değişecektir kenarla. Mesela bu kırmızı turuncuya gidecek. Turuncu buraya geldi. Bu yeşil buraya gelecek. Mavi de buraya gelecek. Yani bir karşılıklı değişim gibi olacak. Veya başka nasıl ayarlayabilirim onu? Ya da şöyle olabilir. Şimdi bu ikisi birbiri arasında değişecek. Bir de bu ikisi birbiri arasında değişecek. Şimdi önce diğerini göstereyim. Şimdi karşılıklı değişmede algoritma şu. M notasyonunu kullanacağım burada. Çok da zor bir şey değil. M2 U M2 U2 M2 U M2 Bu kadar çok basit bir algoritma. Ondan sonra diğerini geçelim. Sonra bu var. Burada da şu algoritma yapıyoruz. Şimdi M notasyonu nasıl çalışıyor? Hemen kısa bir onu da açıklayayım. Şimdi M L ile aynı yönde oluyor yani şunla. Hani nasıl L buysa M de bu. L ters buysa M ters de bu. O zaman algoritmaya geçelim. Şimdi Kenarlar yan yana değişecekse şöyle. Şu algoritma yapıyoruz. Ee, yan yana değişecek kenarlardan mesela bu solda bu sağda diye varsayalım. Soldakini önümüze alıyoruz. Veya şöyle de tutabiliriz küpü. Soldaki burada. <gülüyor> Şu algoritma da şöyle. M2 U ters M ters U2 M2 U2 M ters U M2 Bunlar da bu kadar. Ezberlemekten başka yapacak bir şey yok. O yüzden ezberlemek de kolay gelsin. Ve bu OLL ve PLL'yi öğrendikten sonra bir 50 saniye 40 saniyelere inmeye başladığınız zaman yani böyle averajınız 55'in altında 45 ile 55 arasındaysa First Layer'a da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Kolay gelsin.